tuendelee na sehemu ambayo tuliishia baada ya kumaliza ile sehemu ya kwanza ya usanidi nuru na leo tumesema kwamba tutaangalia hicho kitu ambacho kinaitwa ni mzunguko wa Kelvin. Tunajua pale ambako tuliishia tulisema ni ile njia ya pili ya mwanga kujitafutia ya mea kujitafutia chakula kwa njia ya giza. Kwa leo tuseme kwamba tutakapoendelea baada ya pale tumesema kwamba tunavyozungumzia kwamba inajipatia kwa njia ya giza sio kwa wakati wa usiku ni wakati wa mchana pia pale ambako inajipatia kwa njia mbadala ya mwanga. Kwa hiyo tuseme katika hizi picha mnazoziona hapa ubaoni zisije zikawatisha tuna hiyo ambao tumepewa phosphorus yetu hapo au tunaweza tukaiita ni mbolea. Kwa hiyo tukasema kwamba katika njia ya kujitafutia kwa njia ya giza kuna ile ADP tulikuwa tumepewa na ATP. Kwa hiyo kutoka katika huo uzalishaji wa njia ya phosphorus tukasema kwamba itatoka hapo itaingia katika ADP na ATP. Hebu ngoja kwanza nichukue nafasi nirudi huku chini ili nieze kuwafundisha kwa undani vizuri. Kwa hiyo baada ya kuonyeshwa kwamba itajizalishia kwa hiyo njia, leo hebu tuangalie hicho kitu ambacho tunaambiwa kwamba ni mzunguko wa Kelvin. Tulisema kwamba itazalishwa kwa njia ya maji, kitoa kwenye maji, itaingia kwenye oksijen na kwenye njia ya oksijen tukaona kwamba matokeo yake alikuja tumepata ATP na NADPH na sasa tukasema kwamba kutokana na hizo ATP na NADH tutapata kitu ambacho kinaitwa ni nini? Hiyo sasa. Tutapata kwa njia ya giza, yani matokeo yake yatakuwa ni nini? Ni giza ambayo hapa tunasema ni giza na tumesema kwamba sio kwa wakati wa usiku ni wakati wa mchana ila kitu ambacho tofauti iliyoko kati ya e matokeo ya mwanga na hii ya giza ni kwamba mwanga unatumia photons na hii ya giza haitumii. Turudi katika ubao wetu hapa sasa tuangalie tutakachokifanya ni nini. Kwa hiyo ni kwamba ule uzalishaji kwa njia ya mwanga au matokeo ya nini ya mwanga yatazalisha kitu kinachoitwa ATP na kitu kingine kitakachozalishwa ni N ADPH kama ambavyo mnaweza mkaona ubaoni na tuna kitu ambacho kinaitwa ni nini kinaitwa dioxide ya carbon dioxide ya carbon itazalisha ngoja tukwanza tuangalie dioxide ya carbon samani nimechewa itazalisha kitu ambacho kinaitwa ni nini ni mwanga na ule mwanga utakuwa kwamba sio tegemezi sana ndio ambao tunauita ni nini ni giza yani kwamba matokeo yake sio tegemezi kama ya mwanga ule ambao ni nini ni tegemezi ambao hii hapa ndo tunaita ni nini itakuja kuzalisha kitu ambacho kinaitwa ni mzunguko wa Kelvin kwa mzunguko wa Kelvin unatokana na pale ambako mwanga unakuwa sio tegemezi sana na hii Kelvin sasa au mwanga ambao sio tegemezi utazalisha kitu kinachoitwa pigal na kitu kinachoitwa carbon tatu na phosphorus au mbolea kwa tutakuwa na carbon tatu zitakazozalishwa na huo mwanga ambao sio au tegemeki kwa hizi si tatu zinasimama kwa niaba ya nini ya carbon tatu ambazo zitatoa nini mbolea kwa hizi hizi carbon tatu kitakachozalishwa kutokana na hizi carbon tatu ni mbolea kwa mnaziona hizo C ya kwanza C ya pili C ya tatu hizo zinasimama kwa niaba ya carbon tatu ni njia nyingine ya kuandika carbon tatu ambayo itazalisha phosphorus ambayo phosphorus tumesema kwa njia nyingine ni chumvi ya asidi au mbolea ambao ni muhimu sana kwa mmea. Kwa baada ya uzalishaji wa kitu kama hicho hapo ambacho mnakiona ubaoni ambacho nimewaambia na nikaambia kwamba i carbon dioxide au inaitwa ni dioxide ya carbon kwa jina lingine lazima itazalisha hicho kitu ambacho ni mwanga ambao hautegemei sana. Kwa tukasema kwamba hii carbon yetu ina Newton sita. Kwa hiyo tuseme hiyo carbon kila carbon moja itakuwa na newton mbili. Kama hizi carbon dioxide au dioxide ya carbon ina carbon ina sita, newton sita, inamaanisha kwamba kila carbon itakuwa na newton mbili. Msiye mkashangaa siziandike hapo sio lazima kuandika. Kwa hiyo hizo newton sita za, za dioxide ya carbon zitazalisha nini? Tunaona kwamba tuna newton sita za carbon za dioxide ya carbon ambazo kitakachozalishwa au matokeo ya hizo itakuwa ni hizo sita newton tunaziandika hapo za carbon ambazo zitazalisha kitu kinachoitwa Ra, nini RUBP. Kwa hiyo kitakachozalishwa na hizo carbon sita newton sita za dioxide ya carbon na tunaona kwa hiyo hapa zitakuwa ni ngapi tunaziandika si sita 
si zetu samani zitakuwa ni si zetu zitakuwa ni ngapi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne tutakuwa na newton sita za newton tano za carbon ambazo zinazalisha nini phosphorus zenye phosphorus kwa hizi newton tano za carbon kila moja ina phosphorus ambayo ni nini ni mbolea kwa hiyo msi mkachanganya mkao mnajiuliza phosphorus ni nini phosphorus ni mbolea au kwa jina lingine ni chumvi ya asidi ambayo inahitajika sana na ni muhimu sana kwa ajili ya mimea kwa bana kuzalisha kitu kama hicho tunaona kwamba zile zitakuja kuzalisha kitu kingine. Kwa hiyo kitakacho kitakuja kuleta kitu kingine na kitu ambacho kitazalishwa hapa tunaona kwamba zitakuja ni Newton sasa ambazo zitakuja hapa ni Newton 12. Kwa hiyo Newton 12 za PGAL kwa zitazalishwa Newton 12 za PGAL kama ambavyo mnaweza mkaona hapo ambazo hizi Newton zitakuwa na carbon hizo ambazo mnaziona hapo carbon ambazo zitakuwa hapo ni carbon tatu zenye phosphorus au zenye mbolea kwa hizo carbon tatu zitakazozalishwa hapo zitakuwa zina mbolea pia msije mkasahau hicho kitu mwe mnakumbuka kwa makini sana Kuna sisi nikawapeleka sana kwa haraka tunaona zile ile carbon tuliambiwa kila carbon moja itakuwa na newton mbili na tuna hizi carbon 12 ambazo tumepewa hapa hivi sio carbon tumepewa hizi newton 12 ambazo kwenye hizi newton 12 kutakuwa na carbon tatu tatu ambazo hizo carbon tatu tatu zimezalishwa ambazo ni kitu kinachoitwa PGAL kwa msi mkao mnajichanganya mkao mnajiuliza hizi PGAL ni kitu gani au zinakuwaje kwa tunaona kwamba matokeo yake atakuja kuzalisha kitu kingine ambacho ni carbon ambazo zinaitwa ATP kwa hiyo zile carbon za kwanza nakumbuka ATP sio mara ya kwanza kuisikia kwa ile ATP pia itakuja kuzalishwa baada ya nini ya hii hatua yote hapa hivi kufuata na pia itakuwa tena na NADPH zitakuwa pia 12 kwa hizo zitakuwa ni mzalisho hapa baada ya kuchukua hizo Newton 12 za PGAL ambayo itakuja pia kuzalisha nini? Newton 12 za ADP uzidishe kwa Newton 12 na Newton nyingine ngapi na Newton nyingine moja. Kwa hiyo hizo Newton 12 za NADP tumeona kwamba tukija kuzizalisha hapa zitazalisha tena kitu kingine kipya kwa hiyo inamaanisha kwamba tumekisha kuona tuna hizo glucose ambao tumeambiwa unajua kwamba glucose ni ile ambayo unakula inakuongezea nguvu katika mwili wako kwa utapata hizo glucose tatu na phosphorus au na mbolea kwa pia me pia na unahitaji kwa tunaona tumepewa hizi pigal 12 na tukapewa kwenye Kelvin mzunguko wa Kelvin pia tuna zile ATP 12 kama ambavyo tayari tumekisha kuonyeshwa hapo kwa tukichukua hizi pigal 12 ambazo tumepewa sasa na tuna glucose tunaona kwamba hizi pigal 12 zitakuja kutengeneza mduara ambao utazalisha kitu tofauti hapa hebu ngoja kwanza nifute ili nichore vizuri ina maisha hizi pigal 12 tutazipunguza zitabaki ni pigal ngapi zitabaki ni pigal 10 ambako tutabaki na ngapi molekuli mbili kwa hiyo tunaizo pigal zetu kumi tunaona zimekuja kuzalisha nini tuna zile mola ambazo tuliambiwa moltano kwenye kila kaboni iliyoko hapa ambayo inazalisha phosphorus au mbolea na kwenye hizi rabi ambazo tulikuwa tumepewa hapo tunaona kwamba kitakachokuja kutokea hapa matokeo yake tutakuwa na ngapi tutakuwa na molecule sita za ATP kwa zile molecule sita za ATP tunaziona sasa ndio matokeo sasa ya Kelvin mduara au mduara wa Kelvin ambako tuna molecule sita za ATP ukijumlisha na molecule nyingine sita za nini za phosphorus kama ambavyo tayari tumekisha kuonyeshwa au za mbolea. Kwa hiyo tuna hizi glucose ambazo ni ngapi? Tumebakiwa na ngapi? Molecule mbili za pigel kwenye kwenye glucose. Kwa hiyo maisha glucose yetu itatupatia molecule mbili za pigel. Ambao unajua molecule mbili zimebaki pale kwenye mzunguko tulikuja kuzitoa kwenye zile pigel 12 zikabaki hizo. Kwa hiyo maanisha kwamba hii hapa tayari ndio inaonyesha kwamba ndo glucose imezalisha glucose kwa tuna hiyo tuna carbon, tuna maji, kwa carbon ziko mbili, tuna maji na tuna oxygen ambao ni kama hewa safi. Kwenye oxygen lazima kuwepo na maji maji kama ambavyo mnajua. Kwa baada ya kuzalisha vitu kama hivyo hapo mnaona kwamba tumeita hiyo hapo ni mduara wa Kelvin na mnaona katika mzunguko wetu hapa tumekuja kutengeneza nini mduara. Na tukaambiwa tulitumia hizo ATP na NADP kutoka katika nini ule 
mwanga tuna ambayo tuna njia mbili ndio zinajitafutia chakula kwa njia ya mwanga wa jua na kwa njia ya giza ambayo giza tulilisema kwamba sio lile la usiku bali linakuepo mchana kwa hicho hicho kipindi ambacho mme unajitafutia chakula na tukasema ile njia sasa inayotumika sasa tunaita ni Kelvin au mduara wa Kelvin ambao ndio mnaona huu mzungu kwetu hapa tumekuja kupata kitu kama mduara ambao ndio mduara ambao tulikuwa tunauzungumzia sasa. Kwa hiyo uzalishaji mnaona kwamba umekuja kufikia tu kama hiyo ambao mnaiona hapa mbele yenu katika ubao na kilichokuja kuzalishwa mnakiona ni hicho hapo tumepata glucose, tumepata hizo pigel kumi, tumepata vitu vingi sana katika mduara wetu. Kwa hiyo tumeturudi huku nyuma sasa ambako tulikuwa tunatumia kuna huu mduara ambao mnauona hapa. Huu mduara hapa hivi umejaa kitu ambacho kinaitwa ni kimiminika. Kwenye hiki kimiminika sasa kama ambavyo mnaweza mkakiona hapa ndio tumekuja kuingiza nini? Tumekuja kuangalia ni jinsi gani mmea sasa unaweza ukajitengenezea chakula kwa kutumia giza. Kwa hiyo kimiminika pale mmekiona katika lile umbo ambalo nimelichora pale, ile picha ambayo nimechora pale. Kwa baada ya kuchukua maelezo kama hayo hapo na mini mpaka sasa hivi kwenye akili zenu mtakuwa mmejua ni njia gani ambazo zinatumika au katika kutumia mwanga kuzalisha. Alafu tukirudi hapa ubao ni tuna hiki kimiminika kingine ambacho mnakiona hapa ambacho hiki kimiminika tunakiita ni rubi ambako tunaona kwamba hiki pia kinatumika katika uzalishaji au pia hiki ni cha nini? ule matokeo ya mwanga kwenye kuzalisha nini kwenye kuupatia mmea chakula. Kwa hiyo hii picha ambayo mnaiona hapa hivi yenye kimiminika chenye rangi ya kijivu kijivu blue mnaweza mkaona na njano kwa mbali sasa. Hii inaitwa rubisco ambalo ni jina la kibiolojia ambalo mnaliona hapo ambako nyinyi rubisco kuna carbon huko huko kuna zile phosphorus ambazo tumesema ni mbolea ambao pia hii inatumika katika kuzalisha chakula kwa mmea kwa njia ya nini kwa njia ya mwanga ule ambao ni mwanga wa giza giza yani kama ambao tumekushia kuzungumzia katika mduara wetu wa Calvini ambao tumezungumzia kwamba mduara umekuja kutokana na kuchukua mwanga ili kuweza kutengeneza nini kupitisha pia chakula kwa njia ya giza au kwa njia ambao mmea unaweza uka unajipatia chakula ilo umbo hapo mliangalie au mchoro muangalie vizuri mnaweza hata mkaukuta katika mtiani kwa mkumbuke mchoro unatumika katika kitu gani kwa tukirudi kule mwanzoni mnaona ni hatua gani ambazo tumetumia hapo njia za usanidi nuru wa chakula kujitamea kujitafutia chakula tukatumia kwamba kuna kutumia hewa au kutumia maji yale yale maji kwa njia nyingine tunakuja kutumia oksijeni katika kujipatia chakula na tukasema tumetumia hiyo mm, nini matokeo ya mwanga tukaja kutumia pia chakula tunapata mmea unajitafutia chakula kwa njia ya matokeo ya giza pia ambao sio yani mmea hautegemei sana na ni kitu ambacho pia kinatokea mchana na siku wakati wa usiku kinatokea pamoja na ile nini na ule na njia nyingine ya kujitafutia chakula kwa njia ya mwanga. Kwa hiyo katika kipindi kijacho hiki tumemaliza kuhusu usanidirifu wa mmea kujitafutia chakula. Tutaendelea na mambo mengine katika hili somo katika kipindi kijacho. Asanteni.